esta ronda no, tan polémica. Sí, ¿eh? muy buenas noches. Y hoy yo te digo, no te muevas, pero ni siquiera para ir al baño. Porque tenemos un programa. Muchas novedades van a pasar acá en la previa. Y como dijo Lizardo, esta noche, noche importante en el cantando. Canta la última pareja de esta ronda. Por fin va a cantar Jay Mamón. No le queda otra que cantar porque es la única pareja que hay para esta noche. Hoy abre y cierra Jay Mamón la ronda de El Ritmo Libre. Que tanto dio que hablar, Lu. Puntajes Ay, están sí, ahí muy están bajos. Ahí. Me parece que ya estamos cerca de ver quiénes son los que esta noche van al duelo. Porque esta noche hay sentencia, duelo y eliminación. Oh, y una, besito, pareja una pareja no va a poder cantar en el oh, trío. O sea, mañana que... arranca el trío, el Exacto. famoso trío. Pero a ver, ¿quién será esa pareja? Hay muchos puntajes muy abajo, hay otros muy arriba. Tenemos ahí Mica Biciconte ya derecho, me parece, a, sí. a la sentencia. Pará, 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 porque el Mica puntaje Biciconte... más bajo de la historia no, tenemos, ¿no? El puntaje más bajo es Esmeralda. No, Mitre. Esmeralda, Con que anoche... El puntaje más bajo ¿Qué? de la historia. ¿Qué le pasó a Esmeralda? Bueno, el... igual quería esa. Lo dijo, voy al duelo. Dijo, voy. Voy, voy, sí, voy. sí, se sí, autosentenció el duelo. Claro. Bueno. Lo bien que hizo. Puntaje más bajo, Esmeralda Mitre. Le sigue Mica Biciconte con 14 puntos. Después... Raro que esté en este. No, no sé qué hace acá, pero bueno, Lizardo Ponce con 15 puntos. Raro, nunca vi. Y después, ¿quiénes están, Lulu? Que están ahí, están viendo si entran o no entran. Y están los tiempo. puntajes de 19 puntos que son. Dos, dos. Tres, dos que, tres, no, tres. tres, tres. Cachete cierra ahí, que no sabemos qué va a pasar según el voto secreto. Laura Novoa también y Charlotte Canigia. Está peleado, ¿eh? Sí. Me, 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 me y vamos a ver también cómo le va esta noche a Jay Mamón. Exactamente. Claro. Pero bueno, a ver. Ella no está en el cantando, no sigue, pero sigue dando que hablar. Ella es la eliminada más polémica de todas, porque estuvo en la pista. En su momento se dijeron de todo con María Kazán, pero la cosa siguió. Estoy hablando de nuestra compañera, David Guerrero, que está acá sentada. Que supuesto. ayer estaba como loca, se sacó, no le quedó nada por decir. Me saqué el tapabocas, chicos. Sí. Me saqué el tapabocas. Ok, pero la Juan sigue contestando también, porque si a David da un paso, Moria da cinco. Respondía. No para esto. Sí, exactamente. Sí. te la buscaste, Adabel? Mediática. La dieta mediática no, no existe hay. porque esto pasa entre Adabel y Moria Castan. Mira. Eh, con Adabel Guerrero hubo ahí una cosita no, media. Nada, 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 nada. No tengo nada malo contra ella ni es nada personal. ¿Ella cree que tiene, tenés algo personal? No, lo decía. ya le dije que no crea. Todo el mundo me dijo como que Moria tiene algo conmigo. Como que me da la sensación que no le termina de caer del todo bien. No me gustó nada. Me pareció esa una versión fea, pero falta algo que no sé qué es, Anabel. Bueno, vos estuviste picante, porque dijiste, no, tiene un complejo con el bastón, por ahí está es la edad que está con el bastón. Si vos me lo sacás de contexto de una nota que yo hice en la radio, suena raro. Tío. A mí lo que diga la gente, soy independiente de la opinión, ¿por qué no me la recontrasuccionan? Súper machista el comentario, poco femi femenino. Y bastante desagrada desagradable que una mujer se dirija así a otra mujer. Si tengo las tetas silicona, no de tanto amantar. Lo que pasa es que ella tenía la teta con silicona antes de la chica. ¿Y quién le habla? La máster, la primera que en el 73 hizo las lolas. Siempre está diciendo cosas que no me gusta que diga, no me gusta que se metan con mi cuerpo. Ay, Adabel tiene tantas cosas lindas en la vida, juro Adabel, no. Ninguna persona es importante para mí como para echarla ni como para que se quede. Me llamó para decirme de que no hable de su, no, de su exnovio. Que ella lo que no quería era que el novio la hizo toda. Le hizo los dientes, la cara, la, todo, todo. Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hablar. Yo, la verdad, me había puesto dentro de todo contenta porque el otro día en el, en el Cantando no nombró el tema y dije, bueno, se, se ubicó, es como que dentro sí, de todo... Yo estoy muy disgustada con ella, pero bueno, por lo menos no habló de lo que yo pedí que no hable. Y lo dijo. ¿Te das cuenta que es una mala mina? Sí, estoy resentida con vos y mal, porque mira que para que yo me enoje con alguien, y acá hay gente que me conoce desde hace muchísimos años, lo que pasa es que vos no me conoces a mí. Cuando te llamé por teléfono me dijiste, lo que pasa es que yo toco ese tema porque yo vos no te conozco, es lo único que sé de vos. Qué lástima que no me conozcas, qué lástima que lo único que conozcas de mí sea eso. Por eso me jodió que me cague la, la, la estadía en el cantando, porque venía feliz, venía renovada, con un montón de temas y querían hablar mejores que la esta mierda que quería hablar ella, me importa un c***. 
carajo el rebote sí, con está mirando, está en vivo. Realmente me importa Besa el carajo. Sí. No lo hago para, para ganar el cantando porque ya me sacó. ¿Hoy la llamarías por teléfono? No, para... ya está. No tengo nada que hablar con esta persona porque no le interesa, porque no me interesa, porque no es nada en mi vida. Yo no ni pretendo nada. Ahora. Considero que no van casa las mujeres. Considero que sos bastante machista por tu forma de hablar con ese falo que tenés en la mano, porque sabes qué? Vos tenés el falo en la mano porque seguramente te falta un falo, si sabes tanto de psicología y Freud, te hace falta un falo. Por eso no te tengo miedo, Moria Castán, por eso todo el mundo me dice no te la agarres con Moria, a mí me importa un pito, Moria Castán. No vuelvas a nombrar a mi familia porque te arranco la lengua y me la como, te lo digo de verdad. No vuelvas a hablar de mi familia. Te arranco la lengua y me la como, a David. Bueno, ahí la teníamos a Moria, creo que una auténtica Moria Kazam. Pensamos que iba a pedir quizás disculpas. Jamás. Pero no pasó nada de eso. No, una cosa que me arrepiento de haber dicho es que no Bien, voy a arrancarle la lengua y me la como porque moriría envenenada. Entonces, de repente le arranco la lengua y se la tiro a los chanchos. Ahora sí. Me pero digo, como... viendo esto, a los ¿qué reflexión haces? Digo... Ante las palabras de Moria, todo lo que dijo. Es que no hay reflexión alguna con, con ella, porque es un tema recurrente, es un tema que le pedí que no hable y lo vuelve a nombrar como para molestarme, como para fastidiarme. Es un tema, como ya dije, bastante machista, hablar de otra uh -huh. mujer así, que si me hice las tetas, si no a mí se las tetas. Como dije eh, en una nota así enojada, es verdad, hace dos años y medio que estoy amamantando. Me las hice hace 15 años. ¿Sabes por dónde las tengo? O sea, en este momento me las tendría que hacer de nuevo, digo. <risa> es un tema viejo, es un tema vintage. Por eso digo, lamento que es lo único que sepa de mí esta mujer con todo lo que poder, no sé, averiguar. Averiguá, bueno. para eso estás ahí sentada, para eso fuiste, eh, tuviste un programa, averiguá, si es, no puede ser que lo Pero único no que sepas es eso. no tenés miedo de la respuesta de Moria ante todo lo que decís. Digo, el día que te la cruces, no sé si la vas a volver a cruzar acá en la productora, en algún día, el día que te toque trabajar con ella de vuelta, ¿cómo va a ser ese encuentro? No tengo la menor idea, pero no me importa tampoco, porque la verdad es que eh, yo... Yo tengo mucha paciencia, pero el día que a mí la paciencia se me termina, se me terminan los escrúpulos, se me termina todo, eh, me la cruzo, la ignoraré, seguiré por otro lado, el día de mañana hay un otro bailando, otro cantando, vuelve a estar y me la fumaré de nuevo. A veces ya igual está. está bien lo que decís, pero a veces eludir eh, no es posible. Acá en la pista mucha claro, gente quiere eludir a, tener a que... alguien y no se puede porque no, el cruce no, no, está, no, 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 la digo, sentencia está, el jurado está también ahí. Me la cruzaré... No la saludaré, por supuesto. ¿No la saludás? Pero no, en este no. momento no. En este momento no, a menos que no lo va a hacer. Estamos hablando, ¿no? O sea, es como una hipótesis muy utópica. Eh, a menos que ella venga a decirme, che, mirá, no sé qué, ni se me ocurre que puede llegar a decir. Pero no, no, no. A menos que un intermediario, o que pase una situación donde no quede otra que hablar... Pero no, no, no. Pero ella, ella dice que vos hablas de, de Moria para colgarte de ella. Pero ¿por qué necesitaría yo colgarme de ella? Y en esta situación, que yo ya no estoy en el certamen, que yo estoy acá en todo caso para hablar de otros participantes, no de mí. Lo que pasa es que me preguntan, me preguntan, me preguntan por qué Moria me odia, por qué, por qué, por qué. Bueno, yo ya estaba acá atragantada, claro. estaba triste. Empecé terapia y justamente el psicólogo me dijo, no te tragues más la bronca, sacala. Lo que pasa es que mi psicólogo nunca se imaginó que iba a sentarme en un programa claro. de televisión. El psicólogo, a decir todo esto. el psicólogo ayer viendo el programa decía, ¿qué le dije? Sí, sí, metí la pata, pero, pero que ¿sabes qué? La terapia. No, lo que escuchaste recién no fue lo único que dijo Moria, porque anoche, después del programa, ¿Más? fuimos bueno. a buscar a Moria Kazán y oh. decía esto. A ver. Por eso no te tengo miedo, Moria Kazán, por eso todo el mundo me dice no te la agarres con Moria, a mí me importa un pito, Moria Kazán. No vuelvas a nombrar a mi familia porque te arranco la lengua y me la como, te lo digo de verdad. No vuelvas a hablar de mi familia. Le digo a esta chica que estoy en amor mío, eh, no da en ella en ese panel, queda como una tía, como una tía antiquité, eh, no da con los chicos. Primero que no da su imagen, parece que se le han salido los té bien que le colocó el ex y todo. Considero que no van casa las mujeres, considero que sos bastante machista por tu forma de hablar, con ese falo que tenés en la mano, porque sabes qué? Vos tenés el falo en la mano porque seguramente te falta un falo. Primero te tendrías que salir de ahí si tenés un poco de criterio, por, por poco 
con honorable, ¿no? Ya sé que todos necesitamos el trabajo y todo. Me pediste, por favor, que no te nombrara tu ex, que yo no te lo nombré nunca acá. Porque cuando lo iba a nombrar fue apurado y se fue, o sea que acá yo no lo nombré al ex. Y me dice, por favor, Moria, de mujer a mujer. Digo, de mujer a mujer con respeto, sí, o sea, con respeto, me dijo, con respeto, sin respeto. No, porque si vos me decís de que yo tengo las tetas hechas, yo te digo eh, que las tengo así de darle a mi nena de mamar. Digo, pero vos me estás pidiendo que hagamos un teta a teta que de acuerdo a lo que yo digo, no diga yo qué sé yo lo que voy a decir. Como que quería armarme que conmigo, dice, a mí me sirve de la pelea con vos. Lo tengo todo, mi amor, grabado. Lo único que te pido es que no te me, no me digas más con mi ex porque él me hace mal. El primer día era para ayudarla, era para decirle, mira, cada vez que vos apareces en y aparece tu ex diciéndote que te hizo toda. Entonces creo que lo que le demostraba es que hizo toda. Soy una lamprea. La lamprea es algo parecido a la anguila, eh, pero que es, un, es una ventosa, es un pez pero es una ventosa que se mete en el lecho de los ríos sobre las piedras y todo y cuando aparecen las truchas vamos a ver, ser, para pensar que vos una trucha la, la prea se la come sabes por qué? porque dentro de la, de, lo, de la ventosa tiene la lengua con dientes y la despedaza la prea con mi lengua con dientes me como la trucha me tiene que agradecer si está ahí porque está ahí para hablar de mí pero no da que se cambie la imagen porque los dientes parecen postizos no sé y dice me importa que veas me importa que veas y que estoy en la época del importaculismo amor mío importaculismo y el absurdismo ¿sabes por qué? porque estamos transitando la tercera guerra mundial de bacterias por lo tanto importaculismo Bueno, ahí pasaba Moria Casán hablando de Abel Guerrero. Muchas cosas para decir sí. al respecto. Y hay, hay prácticamente para hacer una lista. Arrancamos sí. con tía Antique. Sí, si yo soy una tía Antique, ella es una vieja del agua, más que otro pescado que nombro. Porque, a ver, si yo estoy acá es por la cantidad de veces que estuve en el, en el cantando, en el patinando, en el comedia musical, en todo lo que estuve. Por eso puedo hablar del certamen, por eso estoy acá sentada. Perdónenme, chicos, pero ya hoy lo tengo que tomar con humor porque si no me muero de una úlcera. Punto número uno. Sí. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo? Dijo que estás acá solo para hablar para de, hablar de ella. ella. Error, error, porque yo el primer día ni la quise nombrar a, a, a Momia Sacán. No la voy a nombrar más a Momia Sacán. Estoy acá para hablar de las participantes, del cantando y qué sé yo. Y justo, bueno, sale este tema y bueno, hay que hablarlo. Lo hablo, lo quiero hablar porque me estoy sacando el veneno de la garganta con mucha felicidad. Me siento realmente mucho mejor hablando. Y después lo que decís que me quise colgar de, 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 de... No, algo que dijo de las tetas caídas, que yo quería arreglar con ella un sí. sketch o no sé bueno, qué. Bueno, pará, ella hoy me mandó un mensaje, sí. me dijo que vos le suplicaste hacer... Le supliqué, eh, no es una palabra... Buah, a ver, vamos parte a parte. Yo tengo igual porque creo que no borré nada, puedo mostrar todo. Primero voy a mostrar esto que mandó no sé a quién, son todos mensajes reenviados de los mensajes que yo le mandé. Ahora lo leo cualquier ah, cosa. Ah, Lío Pecoraro. Eh, otro, otro, mirá, que no lo quiero ni nombrar, no lo soporto, Lío, creo que nunca más me lo cruce en la vida. Colero, no, mire. no Lío. detesto a Lío Pecorado. Peco, de, de, decorado, a Lío, Lío Pecorado, mirá. Escucha. Es un buen conductor. Bueno, reenvió, sí. porque acá están los mensajes reenviados, reenvió la parte que yo le mandé, pero no reenvió la parte que ella mandó. ¿Y la tenés? Ah. La parte que ella mandó sí la tengo, lástima que pero no vamos tengo. Vamos a contarle a la gente, vamos claro. a leer por partes entonces. ¿Qué dice eso? Mándáselo, a verdad. Ay, pero Mándáselo a... Me muero si le quedo sin batería en este momento. Para que la gente sepa que estamos no, hablando. La parte que ella manda, y vos fí ustedes fíjense lo respetuosa que soy, parezco, no quiero hablar, no importa, porque ya estoy, si me meto con otros. Hay alguien de, del certificado también que se tira flores, se tira flores, se tira flores, parezco ella. Eh, sí, ya saben de quién hablo, ¿Quién? no importa, no importa. Dice, ¿No, eh, eh, ¿Ya? no, 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 no. Le pongo, hola Moria, soy Adabel Guerrero, me gustaría si podés dedicarme unos minutos, te llamo. Es, ah, ah, entonces le... Es, le pongo, es sin ánimos de mala onda, solo hablar un minuto de mujer a mujer. Una consulta. <risa> Acá okay. falta un mensaje que puso ella. Para que la gente entienda, ¿cuándo fue este mensaje? Sí. Fecha. ¿Estabas en el certamen? Sí. Eh, claro, la, eh, como decirte dos días antes de la eliminación. O sea, Ajá. Ah, dos días antes de esa frase de que, que ella dice eliminen. que a uno te gusta. Sí. Ok. Dos días antes de que me eliminen. O sea, de que cante la última vez. Antes de cara a cara con Moria. 
vos querés comunicarte en privado con ella. Claro. Y pasa esto. Ustedes ven que yo no quiero hacer nada mediático. Claro. O sea, no. esto fue en privado. Sí. Ella se encargó de mostrarlo. ¿Y bueno, qué acá falta un mensaje de ella donde me dice, doble a bordo, hace falta hablar. Esto es un juego mediático. La donde yo hablo también. de vos, pero en realidad ni te conozco. Bueno, entonces le pongo, sí, yo también estoy jugando, porque todos sabemos que en, en el cantando, la previa a jugar, que me tiras sí. una cosa, que te tiras la otra. Todos sabemos cómo es el juego. No. Ajá, Entonces yo pongo, él. sí, yo también estoy jugando, pero quiero hablar, hablar algo con vos. Por favor, permitime llamarte un minuto con mucho respeto, ok, te llamo. Porque por ahí ella se piensa que yo voy a hablar la sacada como ahora, pasa que ahora sí estoy sacada. Pero en su momento quería hablar bien de mujer sí. a mujer. O sea, te estabas atajando porque sabías que el día de la eliminación podía pasar algo. Yo todavía no estaba en el duelo, o sea, ni sabía, ¿vieron bueno, que yo...? Bueno, pero an, no importa, ante sí. el próximo encuentro con Moria Kazan, algo podía pasar y vos por las dudas decidís claro, llamarla por teléfono. Claro, yo cortarla con esto, porque yo ya o sea, venía, te la veías como venir. les dije, venía con dolor de estómago, sí. por sí. las Aparte dudas, una realidad. Todo quería el mundo, hablarlo. Todo el mundo decía que eras una de las mejores cantantes del certamen, digo, sí. estabas, participabas y cantabas muy bien... Y a veces llamaba la atención por ahí que siempre estés en la cuerda floja, que tengas puntajes bajos y que por ahí sí, que no, no eran muy, muy positivos con el puntaje. A mí no me llamaba la atención porque este certamen es así. Por ahí no generas previa, por ahí no le interesa al público verte, lo que fuera y te terminan sacando. O sea o por ahí no le caes bien al jurado. Lo que, pasa o por ahí también. no le caes bien al jurado porque yo desde la... Hay amiguismos, <risa> bueno, como en todo. Los hay certamen. amiguismos, hay intereses, sí, hay, hay representantes. Una pausita, Abel. ¿Hay amiguismos? Sí. Sí. Ejemplos de amiguismos dentro del Cantando 2020. ¿Qué jurado? Le ahora te hago la, nota? Ahora te hago la lista, bebé. ¿Tenés, tenés lista? Estoy yo en la lista, no la digas. No, no, vos no estás seguro. Chequeado. Vos tenés enemigos. Enemiguismo. Pero bueno, sigamos bueno, a sigo, Abel. Este, sigo. este fue como una pausita. Una pausita. O sea, ¿qué, ¿Qué responde Moria a todo esto? Entonces me pone, sí, mi amor, llamame. Ahí la llamo. Entonces... Re, re bien, ¿eh? Entendió bien. Por eso digo, alta hipocresía. Sí, más o menos. ¿Cómo te dijo? A lo Moria, a lo no, Hello. A ver, lo que a mí me gustó es que ella me atendió bien, me atendió tranquila, no se la dio de nada. Fue una conversación linda que cerró sí. con corazones. Ahora voy a buscar el chat, a ver, todo sí. encontrar. Me cerró con corazones, con besos, todo, y después, pum, me pegó una patada en el traste con el cuatro que me puse cuando hice el caño. Sí. Entonces... Eh, quiero ir a la parte donde ella dice que yo le pedí, por favor, encima. O sea, lejos estoy de querer yo pelearme con Moria porque sabía que me iba a rajar. Pero en, el, en eso que dice que yo le pedí, por favor, generar una previa. No, amores, no. Eh, le, lo único que le dije, ella me dice, lo que pasa es que yo no te conozco, no sé nada de vos, mi amor. Lo único que sé de vos es esto. Entonces yo le digo, mira, decime te cualquier bien, ¿eh? cosa, decime arrastrada, decime las tetas caídas, decime lo que quieras. Yo te contestaré que las tengo las tetas por el piso, todo lo que quieras. Decime lo que sea, juguemos, le digo, nos puede servir a las dos. Pero no toques este tema porque a mí ya me afecta de una manera personal, le afecta a mi familia. Hace años que esta persona está mal y... y y, y nos no, no genera mucho, mucho eh, sí. sensación fea. Ada, ahí, ahí. Ada, ya ayer dijiste lo de tu familia. ¿Por qué afecta a tu familia todo esto? Bueno, a, me están llamando en número oculto, no sé quién será, no atiendo números ocultos. Muy este, La idea, guana. no sé, no pienso atenderla tampoco. Eh, esto afecta a mi familia ahora, ¿no? Y no hablo de mi nena que tiene dos años y medio que no entiende nada. Pero yo con esta persona, que te, la que no quiero que se hable, a mí me generó muchos años, o sea, 15 años, sí. muchos mucho disgustos, muchas cosas en el medio que no voy a empezar a enumerar porque no quiero sí. que se siga hablando de este tema, aunque ya está implantado, pero no importa, me la banco. Uh -huh. Y esto a mí me generó tanto, eh, tanto sufrimiento que vos sí. cuando estás mal vos en tu Llegás casa, a tu casa angustiada, mal, angustiada, llorás, angustiada. Eh, tu marido no tiene ganas de verte mal. Imagínate sí. hoy mi hija. No, no, obvio. No quiero estar mal, angustiada por un tema, hablando con un abogado, porque cuando saltó todo esto, de que Moria ya quería sacar el tema de nuevo, porque repito, para mí hay un dinerito en el medio. Para, para bueno, eso este también tema. es algo que eh, Maxi Cardassi, la prensa y amigo de Moria, sí, me obviamente. De que Ay, ¿qué nada que ver. Ay, es algo que totalmente decir, irrisorio. Obvio. Para, entonces esto, yo ya hablé con un abogado, con una abogada de familia, o qué sé yo, y, no, y yo la verdad la pasé mal, y no tengo por qué. Pero yo para, esa para, tarde para, en mi ver, casa ven. con mi nena de dos años y medio estaba angustiada los gritos con una abogada no, no ¿por se qué? Entiende, para, algo para entender el, el final de la historia por teléfono 
¿Cuál fue la conclusión del llamado telefónico? Te prometo que el viernes no tengo el tema. Quédate tranquila que voy eso. a hablar cualquier cosa, pero eso yo no sabía que a vos te afectaba tanto. O sea, ah, pará, pará, ya hay otra cosa. Vamos por parte, vamos por parte. Pero, hay algo grave. Porque no quiero, que, no quiero que se pase esto. Pero, otra, cosa, te otra cosa, otra cosa. Para que me lo voy a olvidar, porque tengo Dale. memoria de pez. O sea, para algunas cosas. Eh, cuando ella me dice así, eh, no sabía que a vos te afectaba tanto, esta persona de la que no quiero hablar, salió en un programa a hablar y dijo, Moria me dijo que a David la llamó por teléfono para decirle que no me nombre porque le hacía mal. O sea, que hablan que hay una comunicación. Esa es la parte que a mí me hace, hace mucho ruido. ruido. Listo, dije. Está bien, igual lo grave es que ella te promete por teléfono, en privado, no tocar un tema para vos sensible. Sí, feo. Y pasan 48 horas y, y, lo, lo, toca. y lo toca. Hubiese inventado otra cosa. Si ella es una genia inventando cosas. Entonces, ¿Por qué no inventó otra cosa? ¿Por qué no seguimos jugando como ella no, está dice? está bien, pero acá lo que faltaba es que Entonces, a vos te, te das en, en privado que... te prometió algo sí. que después en público no lo hizo. Claro, obvio. Ver, okay. Ahora vos el chat si quieren. Memoria? Mira, te soy sincera, ayer te dije sí, volvería, eh, por más que me saque a la primera gala, porque con todo esto, eh, obvio, me va a poner un uno y va a hablar pestes. Y hoy lo pensaría, porque ya venir otra vez con dolor de estómago, toda la semana ensayando, pensando, ay, ¿qué me va a decir y qué no? Y... No sé, no sé, no sé. Tendría como que pensarlo un poco. Porque poder. sería también un, un buen momento Martín. para hablarlo frente a frente. Es que no sé si es, lo hablaría frente a frente con ella en el cantando. O sea... Vamos a ver entonces qué pasa. ¿Cómo sigue esta novela ya entre Moria? Eh, tremendo. Y Adabel. Pero nos vamos a poner Ya es una novela. Bien. Nos Lulú. ponemos de pie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos ¿Qué? una invitada. Ah, tengo una carpetita. ¿Tenemos <risa> Ay. Perdón, voy a buscar la carpetita. Es mi carpetita, vos ya tenés la a tuya. Ver. Permiso. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es el voto? Rodolfo, mi que... director. Cuidado. Jope. Ah, guarda, que no es que no. ¡Ah! Ay, Martín, ¿viste? Eh, no. Ay, qué poco cuidadosa que fui. Mal. <risa> esto. No se vio nada. Esto. ¿Esto va a pasar? Ayer dijimos en la prueba, eh, me estoy enterando ahora, pero entiendo todo. A ver, Upa. ayer les contamos que se incorporó a Luis Albinoni, se incorpora sí. Martín Batini, se incorpora Cintia, Cintia Fernández. Fernández. Hay muchas incorporaciones, ya entraron hace muy poquito. Alexander Canigia, Charlotte Canigia, Mica Bicicón. Claribel Medina. Claribel Medina, están entrando y están saliendo. Sí. Es que es como un... La y verdad que sí, pasa, todo el mundo ¿no? quiere entrar al cantando. Exactamente. Pero... Y hay, hay un nuevo nombre. Hay, Hay un nuevo, un nuevo nombre. nombre que me parece que ya está confirmadísimo, pero la persona todavía no sabe. Espera, una consulta. Ah, es. ¿Es ¿Sí? una incorporación? Una incorporación nueva. O invitada. Al cantante. Un reemplazo. Es una, incor no, es una incorporación. incorporación. A ver, a chequear. Últimamente las incorporaciones en el cantando son a chequear. Pasó con Luis Albinoni. Sí. Entró para reemplazar a Carmen Barbieri. Hoy está como está titular. Fija. A ver, Paula Trapani. Se centro. queda fija. Ojo. La verdad que Paula Noche la rompió. Puede estuvo Mi amor muy bien. allá. Arriba Paula Trapani. Muy bien anoche. Puede quedarse Paula Trapani. Pero más? no, no es Paula Trapani. No es Paula Trapani. No. Agus Agasani. Pato Orellano, ya está. Pato Orellano ya está. ¿Qué ya dices? Está ¿Ya lo limitaste? Ah, como figura, no, 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 ya está. Es el compañero de Laura Novoa. Agustina Gastani. Perdón, ¿es la, ¿es la mujer del diputado? No. No, 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 no. ¿Qué, la de la Lola? No. No, la de las Lolas no, no es. Lo lamento, pero no sos vos. No, no, no. no. Eh, Quería, pero no. Espera, es... Eh, Pregunta, ¿no? Sí. Igual puede ser las dos cosas, pero ¿es más mediática o más artística? ¿O es un mitad y mitad? Es mediático. ¿O un café con leche? Y la balanza se inclina más a lo mediático, me pero parece. Es una gran artista también. Es una gran artista, no, no cosas, pero pesa más lo mediático. Eh... Eh, ¿Podemos confirmar todo lo que va a hacer o es.? ¿Cómo? cómo? ¿Viste la flechita, no? La flechita. Oh, ah, sigue. Ah, porque. A ver. Ah, tiene un continúa. Ah, para... las hojas. Mm. Distancia social. Ah, 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 me gusta, ah, me gusta, ah, me gusta. Ah, 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 ¿Qué, es, ¿Qué es eso de continúa? Es una dupla. Me es una dupla. Es una dupla. Uh, no uh, vuelve sola. No, no. Va a estar con otra figura. Espera, vuelve, dijiste. ¿Alguien? Vuelve. Ah, eh. Vuelve al cantando una figura Voy que bailando. hace muy poquito se fue. 
y vuelve en un trío. Con Ay, una Morandi, figura. Sí. Agusa Gazzani, prepárate, ¿eh? Prepara la bola. Paco Macei. <risa> Señoras y señores, vuelve al Cantando 2020. Se suma a un trío. ¿Decimos el trío? Sí. Al trío de Paula Trapani. No. Se suma nada más y nada menos para reencontrarse con Moria Kazan. ¡A la vez! No. No. panelista, ella va a tener su revancha, va a acompañar a Paula Trapani porque como ya saben, Paula está reemplazando a Flor Torrente sí. ella tenía un trío previsto con Radagat, pero en este momento ese trío quedó no destruido. puede ser Paula va a estar la semana que viene cantando acá en la pista una vez más, y quien la va a acompañar es Adabel Guerra ¡Qué lindo! ¡Ahora estás contenta! Ah, qué lindo. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Ay, como agua de la no, emoción. No, no, porque no sé, Gaby, no. No sé, no. No, es más, no, no, no sí, podés no. decir que no. No, 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 no. No, no podés decir que no. Eh, para mí es una alegría que la gente tenga la abajo. Es la primera vez que pasa esto, chicos, que, no, 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 que anunciamos, no, 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 dice, nos rechazan en vivo. No, no, perdón, perdón. Yo sé que es una sorpresa, eh, pero... Pero abuelo, pará. Eh. Es la primera vez que confirmamos un participante y se da de baja al instante. ¿Al seguro? Creo que no le pasó a nadie. Digo, Ada, es casi octubre, ¿eh? Sí. Que... No, digo por el laburo. De acá a fin de año no se sabe. Ada, pero pesa tanto. Tengo laburo, gracias a Dios tengo. Pesa tanto lo de Moria. Es tu oportunidad de volver a la pista. Yo sé que vos amás este lugar, que amás cantar. Es la revancha. Es que no Capaz voy a volver a cantar, voy a volver a pelearme con More. No sé si tengo ganas. Pues de verdad, lo digo. Pero bueno, eso va a depender de vos. Vamos también. a decir una cosa, no solamente volverías... Pero sí es obvio que va a ser para hablar con para, More, para igual. cantar. Vamos a poner las cosas en claro. Más allá de que sí este el, el escándalo con More, y es muy atractivo verlas de vuelta, digo... Cantás bien, sos un artista que muchas veces ya pasó por la pista con y, y, y sin Moria, digo. Entonces, volver ahora con Paula Trapani, que también la rompió ayer. Sí. Es una muy buena dupla de mujeres acompañadas de Augusto. Sí, pero ojo que si vamos a hablar, a ver, vamos a hablar en serio. Si, si yo vuelvo a pelearme con Moria, es una cosa. Si yo vuelvo a cantar, también considero que en un trío combinar tres voces para venir a cantar como el... Bueno, tú. No, pero vos sos, pero, 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 vos sos profesional, no, 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 Combinar tres voces por Zoom. Pero vos Morfín, sos profesional, lo vas a hacer rápido. Cantalizado. Tiene que haber una representante de la previa ahí en la ah, pista. ¿Ah, yo no? Yo ya dije que no. <risa> Esto es lo que me faltaba. ¡Ay! ¿Tiene que registrar? <risa> Un representante de la previa. Estoy bueno, pero vos acaso sos el conductor, bebé. Es verdad, pero bueno, Adabel, dale. No, de verdad, chicos, no Pero sé. pará. No, pero, no quiero que no, me, se me enoje conmigo la algo, producción, pero no. Ver, no. Quizás como consejo de compañero de trabajo, podés volver, podés aceptar, porque en serio es trabajo, es una propuesta que no siempre está, y plantea lo que a vos te haga falta para estar ahí en vivo. Claro. Quizás... El... Sí, voy a bueno, no, acá no se plantea nada, verdad, pasa no las cosas. Moria, o ponerle de vuelta a Moria que no, que no te responda. Chicos, tienes no sé. razón, Martín Sagüe. Igual te podemos... A ver, ¿qué hora es? Son las 20.27. 20, 20, 20, en todo el país. Mientras recibimos a nuestra próxima invitada, vos pensalo y pensalo, cuando termine no el programa... Pensalo, no tomes, claro. Una decisión en caliente no lo tomes, pensalo. Vez, decide al final del programa si vuelve o no vuelve a la pista del Cantando 2020. Está la propuesta Paula Trapani. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, Ángel. <risa> y se niega. Ay, lo hago, Insólito, Angelito, ¿a vos te parece esto? La previa, te digo, está bastante caliente. Se pica, se pica la previa. Pero ahora sí, vamos a recibir a nuestra invitada de lujo. Primera vez acá en la previa, la señora Laura Novoa. ¡Bienvenida! ¿Cómo están? Acá me la vista. Bienvenida, Laura. Qué emoción estar acá. ¿Viste lo que es? lo que somos. Muy bien, muy bien. Antes de arrancar con Laura, ¿qué consejos tenés para darle a Abel? ¿Tiene que volver o no tiene que volver? Sí, tiene que volver, cantar, sí. Sí, es muy divertido, ¿no? Y además, pero igual, no, espero que no sea la única que está de la previa. Se acaba el luz, claro, Falta luz. Él es, él es un de ser la... de luz, yo ya ni lo veo porque están de luz. Bueno, me parecería no. justo que si que Adabel encantilo. vuelve, que Lourdes también se anime. Digo, ¿por qué claro. que no yo a ya a dije a la producción, cuando venga el ritmo infantil, Ahí está. Ah, está ¿Va buena. a haber un ritmo infantil? No, no. Ah, claro. La verdad todavía no, pero es una buena opción. 
Pénsalo, sí, Gaby, yo, pénsalo. Yo quiero es Vivito y coleando, tengo una que me encanta. Sí, Ay, no, son no, 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 De Vivito y coleando. Ah. <risa> Te pido mil dis, no. Pero, pero sí, si sí querés. <risa> La piba cambiaba no, todo tranquila, tranquila. Me encanta que estés acá, Laura. Muchísimas verdad, gracias. Digo, bueno, verdad. ¿Y qué hoy... te preparas para hoy? Porque hoy estás sí. ahí, ¿eh? Hoy estoy ahí. ¿Estás ahí? Hoy est estamos. Bueno, Pero como, somos como somos como siempre. Gala, los... digo, ¿no? Claro, sí. exacto. Qué lindo que me lo digas. Sí, qué, 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 qué bueno lo que estaba por decir. decir. Somos siempre los mismos. Ahí está. Siempre ah, que tenemos que renovarnos un poco. Porque si no, ya estamos como chanchos nosotros. Hay más gente ahora. Hay bueno, más gente, Mica pero... Mica sí. Claro, Mica nos está Charlotte, acompañando, también está complicada suerte. y es nueva. Sí, está bien. Los nuevos están más o menos. Los nuevos algunos están... están pero, por están ejemplo, cuando es el duelo en el canto, en el baile, bueno, nosotros cambiamos coreografía, tratamos de ayornarla más para que le guste el jurado y nos salve. En el canto, ¿cómo hacen? ¿Qué cambian? ¿Cómo, cómo mejorás la voz? A ver, para contar a la gente, en primer lugar, hay cambios, porque, por ejemplo, no hay bailarines, no uh -huh. hay puesta... Es como que tienes que cantar con los Eso que resta hay. un poco. Resta. No, es Eso más, resta la, y te tenés que adaptarte. En la vez pasada, eh, eh, nosotros estábamos cantando casi a capela, con Pato, una canción que era preciosa. Que ah, era el acústico, el, sí. El, el acústico con sí. un señor sí, que, que hacía... Que, ¿Cómo se llama? Tamborcito, tamborcito. Tambor, 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 percusión, percusión. Percusión, sí. nena, Muy lindo, estuvo muy lindo. Y, este, y, no, y no venía el señor de la percusión. Entonces dijimos, ¿qué? Solita y tú alos cantando. Después nos Pero salvaron. después sí se pueden cambiar algunas cosas, eh, qué sé yo, cuando cantas solo, por ahí cantas un poquito más acompañado o al revés, Cantamos, las partes. Sí, las partes. Yo en una cambié todo el acting, por ejemplo. En que la cumbia. ¿Te acordás en la cumbia? Que sí. fue como una cosa que pido disculpas. Todavía pido disculpas, pido disculpas por lo que la cumbia. Sabe, no, está por favor. Disculpas de que quise, que quise, quise hacer un clown porque estaba estudiando con sí. Chamé Buen Día, que es un gran este, profesor de clown, y quise hacer un clown y se ve que no, no, no. no. Y no, con no tu compañero, yo. con Pato, ¿cómo se llevan? Nos llevamos bárbaro, porque la verdad que es muy es muy buen compañero y sí. canta muy bien. ¿Qué, tengo uh, ahí? ¿Qué tiene el... razón, Laura Novoa? Ah, está full ángel hoy, ¿eh? Sí, eh, muy bien. ¿Qué te ah, ah, no. no seas cobarde. A ver, Daniel nuestro locutor de Sánchez Valerio. tiene que estar en el Cantando 2020. No seas cobarde, Tintín. Cobarde. Ah, no, no es de cobarde. Es de dignidad. No, no, no estás cargando. Vos, vos estás diciendo que nosotros no que tenemos no, no, dignidad. No, 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 sí, la pilotean muy bien. Pero es tu universo, Lourdes. A veces sí, a veces. Es verdad. Y entonces es lo mismo esto. Bueno, lo, lo, lo voy a Con pensar. Otro género. Voy a pensar en otro trío que venga. En otro trío puede ser, pero volviendo a Pato. ¿Te esperabas tanta polémica con respecto a tu compañero? Esto del debate si es figura o no es figura. ¿Por qué está en la sentencia y por qué los otros no? Yo no me esperaba debate con nada, pero porque yo, claro, hay que explicarle. Re gente, tranquila. Yo no, claro, no, 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 no conozco, no sabe, no contesta. Yo no saber. No saber, yo mi, mi no comprender. Este, no, la verdad es que no y además me parece como tan... Bobo, digamos. Sí. La verdad es que me parece Pato. que es como decir. No. <risa> Quería empezar una pelea. ¿Qué? Vos dijiste que Ay, Pato qué era. Picante, bobo? Eh, graf, no, graf, no, graf. Graf. Y se armaba todo un lío de la nada. ¿no? Pero se habla esto en el ensayo. Él viene y te dice, ay, me dicen cartonero, me pone no, mal. Laura. No, hablamos ¿No? de otras cosas. La verdad es que es un compañero excelente, es uno de los mejores cantantes. Yo me siento como halagada, me, me, me hace sí, te... sentir que mi voz se sienta un poquito mejor es dentro, de la, es dentro de la posibilidad de Y es muy generoso, crack. la verdad que es súper generoso. Bueno, porque hoy, hoy no viene a la sentencia. Hoy, hoy vas no a estar sola, sí, sí, sí. O sea sí. que voy a cantar Raro sola, eso, si alguien pidió. ¿Cómo ganó la cabeza de... ¿Cómo ¿Vos fuiste? Para, para, ¿Cómo que no está? No entiendo. Perdón, perdón, perdón. Ah, perdón, 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 perdón. Tengo, tengo mal siempre? puntaje, tengo mal puntaje, pero se ve que no es tan mal puntaje. Y mm. si no lo llamo, no sé, no sé, chicos. Y si no, se tendrá, no se tendrá que venir... Rápido. Ahí está. Viene, viene pero después. No va a entrar al piso. Claro, a entrar. Esperan, ah. esperan al costado. Como o sea, para vamos a contar a la gente para que se entienda. Sí. En la sentencia están todos los participantes. Y sí, en el caso de que los dos participantes sean figuras, es el caso de La Bomba y Tiago Grifo, están los dos. Entonces, en ese caso, están los dos. Con ustedes pasaba eso. Siempre estaban Laura y Pato. A partir de hoy, Pato queda en el backstage. 
Exactamente, en el patio. Ah, un serrucho tremendo. ¿Qué pasó? ¿Lo bajaron de cartera? Creo que somos muchos en la ronda. ¡Segua! Y por eso. No, dice. ¡Ay, te quiero salvar! Como usted. Tengo micrófono, ¿viste? No, como ustedes me preguntaron otra vez por qué, ¿se acuerdan por qué estaba pato? Y yo dije. Es que a mí no me parece mal que Porque yo quiero. Sí. Bueno, hoy no quise más. ¡Ah! Ay, vas, Ay, Gaby, ¿eh? ¿Qué? Pero hubo pelea en los pasillos. No, no. No quiso. No quise. No, no quise. Con la carita de bueno que Para, lo hizo. Como sí, vos, con esa no, el cantando. Y ¿Por qué bueno. a Tiago no lo bajan de la sentencia? ¿Por qué a Tiago no lo bajan? Porque tampoco quiero que venga. Yo, yo puedo, yo puedo. Sí, vos sí, vos sí puedo. porque te amo. Ay, muchas gracias. Sí, ahora, pará. pará. Igual, pobre Pato, eh, que estuvo siempre ahí acostumbrado a estar atrás tuyo. Sí, se va a sentir mal ahora. ahora sí, Quizás está mejor. Sí, mínimo toma... que la producción le, le compre un café, algo. Bueno, chicos, tampoco es que lo sacaron, de, 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 o sea, no lo ponen ahí, chao. Me parece que Laura está rogando esto también. Laura, ah, suele ser una cosa. Escalones, ¿eh? chica, el sueño, a mí me gustaría que... El sueño de Laura no voy a salir por Zoom toda la sentencia. Sí, ¿sí? Una sentencia. No, ¿Te, te tocó alguna vez? No, una me tocó y me dijeron que estaba en pijama. Ay, ah, es más que está el famoso pijama. Una. El famoso pijama y después nunca más. Siempre vengo acá a, a, a charlar creo. con todos, tomar ¿Pero qué disfrutas más? ¿La gala o el momento de la sentencia del duelo? Yo digamos? tengo una, un gran don que es intentar disfrutar todo lo que pueda. Es ver el, el vaso, sí. la mitad de vaso lleno. Por lo tanto, en los primeros quizás sufría un poco más. Porque decía, y ahora la verdad claro. es que venir un día que estoy como más relajada y que si tengo que cantar, canto algo que ya canté y ya practiqué, que el día de la gala. Me, me, me es como más relajado que el día de la gala. Bueno, eso es ser profesional. Que es como, porque en realidad es como, para la gente de teatro, es como un estreno toda la semana. Claro, o sea, no parás, es como... Un estreno es, es un nervio un lindo. Ensayo, sí. Un estreno Laura, con no, ver, hay, hay más mensajes de Laura no canta, ahí. pero me copa que esté en el programa. Se tiene que animar a hablar un poco más. Se la nota buena gente, además de ser una profesional impecable. Hashtag cantando 20 Muchas gracias. Muy bien, bien. Muy bien. Muy bien. Me encanta esto, esta interacción con Angelito. Me encanta. Sí, sí. Muy participativo hasta ahora. Laura, de la y vos dijiste que Nuestro sos Zoom. disléxica. ¿Cómo sí. te animaste a cantar siendo disléxica? Porque no sabía que la dislexia, o sea. Sé de la dislexia con lo respecto a los disléxicos, somos casi eh, unos sobrevivientes del sistema educativo caduco sí. que tenemos este, en uh -huh. Argentina, donde no respeta las diferencias y la gente diferente. No es sí. una discapacidad, sino es una manera de pensar diferente. Pero no entramos en el, en el sistema educativo, entonces casi todos sufrimos mucho. Digo, para los padres también que tienen hijos disléxicos, sí. esta cosa de... Bueno, sí. Sí, uno de los nenes de mi marido es disléxico también. Ah, sí, y es, es muy doloroso para la autoestima del que lo es. Entonces, la verdad es que la visibilización creo que estuvo buenísima, en realidad, sí. para poder decir... Que no lo que, quisiste bueno, contar de entrada. No, hace mucho que no lo sí. quiero contar, pero porque no sabía... Eh, yo estoy en un lugar como muy nuevo para mí. Y la verdad es que no sabía si me iba a quebrar y no claro. quería el show de la mediático que no sí, sí, igual sí. No. Y en el correr del tiempo, ¿en qué momento te frustraste o te sentiste mal con esto que estaba pasando? No, es que no entendía, yo tengo, yo soy muy obsesiva y trabajo mucho, mucho, mucho. Entonces eh, exprimo a mi coach y trabajamos todos los días en vez de una hora y media, dos. Y después trabajo encima y los días que ellos no trabajan, que es sábado y domingo, yo me encuentro con una maestra de maestros que en realidad es amiga y charlamos sobre todo y practico. ¿Cómo Sigo es ese trabajo? Que es Katy Viqueira. Que es ah, una... Katy, Katy Viqueira. Es que, sí, ah, te que fuiste allá arriba. Arriba. Sí, sí, bueno, una buena coach sabe buscar una buena Katy. coach. Es súper, sí, es, es lo más. Sí, pero además es amiga, es hermosa. Sí. Pero ese y en trabajo... una charla... No, en una charla yo le decía, pero no entiendo por qué, porque yo estudio y estudio y estudio. Sí. Y me dice, y no sé cómo salió que le dije, soy disléxica. Y Katy abrió los ojos así y me dice, ah, ah no. ahora entiendo. <risa> es que no podés, no, no vas a poder. O sea, de ah, verdad mira. hay algo con el ritmo sí. que nos es muy, muy, muy complejo, porque es otro hemisferio <risa> del cerebro. ¿Querés explicarle a la gente qué sería ser disléxico para el que nos está mirando y no sabe qué es? Es como complicado. En sí, realidad yo puedo, lo que, lo que puedo eh, explicar más es 
que traten de no sentir dolor por no seguir, eh, la, de, por no seguir la misma el velocidad de, de la, aprendizaje. la misma velocidad que todos. Hay diferentes clases de dislexia. Uh -huh. En general nos dicen, sos tonto, sos bobo. Uh -huh. sos, eh, sí. Y la verdad es que lo que hay Qué que hacer con los eso. chicos disléxicos es poderles dar la oportunidad de que las grandes dificultades también nos pueden alumbrar los grandes dones. Uh -huh. Siento que si nosotros somos capaces, como padres sí. y también como seres humanos, de abrazar, sí. la, 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 donde uno se siente débil, discapacitado, más, más, más bobo, bueno, quizás eso mismo y va a iluminar lo grave es que, que te marquen bello. también la diferencia. Porque también, además, me imagino que vos lo debes haber sentido... Pero también que te la marquen, digo... Y que te la marquen es, es, es terrible para los pibes porque en realidad te, es como que te es muy... Desde, desde una afuera te están diciendo no podés, cuando en realidad el disléxico además tiene una sensibilidad muy especial y entonces hay un montón de cosas Muchos que pueden mucho son más que otros. Porque está bien, igual en un mundo tan tirano y tan difícil, mm. ser hipersensible tampoco es una joda. No, no, es que estamos no, todos, ¡eh, no, qué lindo! No. ¡Qué sensibilidad! Digamos, te, te, te es como complejo por momentos, pero la verdad es que es muy importante que los chicos entiendan que, que no son tontos, no. que quizás Total. no saben leer, no pueden leer como, de corrido como otra gente, que quizás mezclan los, mezclan los números, que izquierda y derecha es algo totalmente sí. desconocido, que las tablas son muy difíciles, pero que tienen otros dones que no, son No, te digo que, que, que el nene de Martín es un genio un en genio. un montón de cosas, te habla de historia, que vos decís, ¿qué? O sea, te, sabe un montón, pero por ahí, bueno, le cuesta a los números, como decís vos, o Claro, o, o por ejemplo, yo no sabía que, como nunca había, eh, tampoco hice comedia musical, entonces uh -huh. yo como actriz ya tengo toda mi estructura de sí. protección y uh -huh. estudio mucho, yo siempre digo que no soy talentosa, sino estudiosa. Soy, es, yo soy muy, muy, muy estudiosa, entonces después vuelo, pero claro, la, eh, con, con cantar y, y hacer y la coreografía, ah, eso también es imposible. Ah. <risa> o sea, es como que o, sí, o la hago la coreografía sí. o canto. Y, y el otro día decíamos, ¿por qué no te volcás más a la parte actoral? Justamente por esto, porque no puedes cantar y, y hacer algo como... ¿Entendés lo que te digo? No, traté, como hacer no, algo... hice un par de... un par de La vez que hice de clown... Bueno, pero una vez falló, digo, falló. probá otra, dramático, no sé, como bien, más volcado a la oral, claro. la canción. Sí, no, te, no, no. sé, no sé. Eh, estoy, creo, apoyándome en mi fuerte, que es lo sensible. Cada una de las galas para mí implican algo como en interno un homenaje. Claro, me poder me busco la producción, los uh -huh. aros, la ropa. Sí. El, eh, aquí el, ahora, por ejemplo, tengo con Sandra. Con Sandra Ay, Miano. qué placer con wow. Sandra. Sí, que como yo quería llegar a esto. No es puedo como... creer. Enseguida te dijo que sí. Sí, y tuve el Qué ensayo gracia. y, y la primera estrofa no la pude cantar porque me puse a llorar. Ay, la, escuché, no. la escuché, te lo contaba sí, hoy. Sí, sí, sí. Este, la escuché no, Sandra cantar es, y me así, y es me mágica, puse a Sandra. Es mágica. Sandra es hermosa. Además, hermosa creo, persona. bueno, yo como mujer feminista, creo que es, es una de las, de, de las primeras mujeres sí. que, que se plantaba sí. y decía su verdad y su identidad en un momento donde todavía era muy difícil decirlo. Ahora Totalmente. lo decimos todos. Sí. No, es una en ese momento era complejo y la verdad que es maravilloso. ¿Se puede saber qué van a cantar? Soy lo que soy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bon! Igual, Yo le agradezco hermoso, mucho a la producción Es hermoso porque todos esto. admiramos obviamente a Sandra, pero también digo, qué difícil, porque estás con un talentoso que es Pato, pero también se suma una recontra mega talentosa. No, no, tres como, allá, ah, no, arriba, no, no, chicos. Tres yo soy figuras. como la, la productora. Voy a hacer, es que me gusta dirigir. Podría dirigir solamente y yo estaría feliz. Pero Está repartido el es tema, que... ¿no? Porque hay polémica con eso de cuánta Sí, parte hay 50, 50. A veces ah, algunos sí. cantan más, otros yo menos. menos cante mejor. <ríe> Chequeado. Sí. Sí. Eh, decía los coaches que no sean tan vivos. Que repartan parejo, yo canto porque un el jurado no es Dolobu, se dan cuenta. Yo canto un montón y vos me tenés que apoyar. Vos cantas, te... sí, cantás un montón. No. Hay otros famosos que cantan menos. ¿Otros? Sí, otros. Sí, sí, viste, si esos famosos son un desastre. Yo creo que no, por no, eso ya tenemos que llegar al final. Hay, hay otros que cantan menos. ¿Pero no, quién es, por ejemplo? ¿Quién es? No me dejan dar nombres. Ok. ¿Estás ¿Quién no te deja? ¿Quién no, no te deja? ¿Quién no te deja? La producción. El único que no te puede dejar es Gaby, está acá. ¿Vos lo dejás? No. Obvio que y te sí. Te está diciendo ¿Ah? que lo nombres de Prefiero hecho. No, que estamos, y Zulo también acá. Zulo dice que te deja. Prefiero no darlo. 
Ok, ya vamos ah, a ver. Bueno, bueno, es que no te dejan. Déjame igualar. Primero me dejaban, ahora no quiero darlo. <risa> Opa. Me enojé. Sí, tiene esas actitudes. Siempre. Igual yo quiero decir algo, eh, y lo digo de, de verdad de todo corazón. Es hermoso tenerte en el cantando, que estés acá con la previa. Sí. Hay tanta sí. gente que se hace el estrés y que flashea cosas que realmente me sorprende. Vos, una actriz con tantos años de trayectoria, lo que sos arriba del escenario, que estés acá con nosotros, habla muy bien de vos y que te hables también al certamen siendo nada. Yo que recién sí, siendo empiezo, Laura que acá, Novoa. Siendo Laura Novoa, habla muy bien y me parece que eso ya habla sí. de vos. En alta no, no, la a, a mí me pare... Muchas gracias. Agarro. No, lo eh... digo de verdad y porque me sorprende. Lo digo en serio, ver a cada uno, porque yo estuve mucho tiempo acá, y sí. vi, vi a cada uno pasar por acá, y que vos siendo Laura Novoa, te prestes al show y aceptes que te digan que cantás mal, que te uno? digas también ah, de eso, que le des tu lugar de figura también a tu compañero, habla de lo que sos vos como profesional, y eso sí. es verdad. Y como y persona. Gracias. Total. Bueno, muchas el bar se lo daba hasta que la producción lo sacó hoy. Era el momento de llorar, Laura. <risa> ¡Ah! <risa> Ahora. Llora, llora. Eh, no, pero me pareció como súper mágico que después de lo de la dislexia sea soy lo que soy. El, el, el tema, te juro que... Ay, no, ese tema, mira yo hice temporada digo, con, con Sandra y es... Ese no, tema... y además el soy lo que soy, que es una bandera, sí, por supuesto, sí, sí, sobre, sí. sobre las diferencias y sobre aceptar... Ay, ahí la estamos mirá, escuchando. mira ya me da piel de pollo. La amo, Ay, Sandra. Cantale. La amo, la amo, la amo, la amo. Es, sí, es, es, no. es un himno, pero además de hablar sobre, sobre la sobre la entidad sexual y, y que, que elija cada uno, me parece que también lo de ser disléxico, también es sí, soy lo soy que, que soy, soy uno es lo que es, somos seres y como irrepetibles, únicos, uh -huh. tenemos virtudes, tenemos defectos y acabamos. Uh -huh. Siempre me, me gusta. Y merecemos las mismas uh -huh. oportunidades todos. Y además que no, no quiere decir hay una inteligencia que es mucho más importante no, que la inteligencia emocional, emocional, que es la que no. Ahora, Katy Bequera te dijo que vos no podías cantar y sin embargo estás cantando. No, no me dijo eso. Me ah, dijo, no, no. Katy me, me quedé fue como la que me dijo acá. Sí, podés Aparte cantar. esa frase, ah, esa frase okay, se la okay. dijo. Valeria Lynch a uh, Ileana Calabria terminó ganando, así que esa fue sí, así. Me da. Si te la dijeron, capaz no, que te da No, no, Katy al contrario. Ah. Katy fue la que me dijo, sí, podés y qué sé yo, cuando, pero sin saber porque soy afinada, porque tengo... Bueno, soy afinada, me se va a disculpar, en mi casa lo soy. Este, porque tengo tono y qué sé yo. Lo que pasa es que no entro en ritmo. Ella tampoco, ella no sabía que yo era disléxica y cuando le conté, ah, okay. me dijo, ah... Por eso era, uh -huh. pero te costaba. No, al contrario. Ah. Mira, justo el otro día me mandó, yo tengo muchas amigas en el ambiente, por suerte, y Leticia Brediche un, un, un mensaje hermoso a los gritos, eh, diciendo que, que es bello cantar. Ay, Está buenísimo sí, es cantar. Sí. Así como que cantemos lo que sea. Por más que cantemos que cantemos mal. mal. No, y lo más importante acá es que te animes y la estás sí, rompiendo porque estás te rompiendo. eligió el público en su momento también. La gente le encanta verte, así que a darlo todo con Sandra. Sí, y ahora esta nos noche, a ver. Y esta noche veremos, veremos si lo hacemos pasa. entrar a pato o no. Veremos, uh -huh. pero vamos a despedir. Nos ponemos sí, de nos pie, ponemos de pie vamos, para ir a ver. Para artista, de verdad. Vamos, gracias, vamos, Laura. Vamos, vamos, muchas gracias, gracias por la previa. Y mucha mer esta noche. ¿eh? Dale, y ya sos gracias. influencer. Ya acá, estamos sí, acá, sí. lo digo. No sos sos tete. Tete. Ahí está, me gusta. Pero bueno, anoche también pasó algo que... Ay, la peor noche de oh. ella, que entró encima con unas ganas, lo dio todo en esa previa, pero, pero, pero sus falsetes no se falsearon. La llevaron a tener uno de los peores puntajes de este año en el Cantando 2020. Ayer cantó Esmeralda Mitre y solo obtuvo nueve puntos. Miren lo que pasó. Recibimos en la pista del Cantando 2020 a Esmeralda. ¡Mitre! ¡Vamos, Nil! ¡Vamos, Esperanza! ¡Hola a todos! Quiero que el escribano venga a bailar. Ángel, te lo ruego, por favor. Sí, Ángel, mira, por más que te vayas bailar? al sótano, por favor, no, no va a haber forma. No, Esmeralda. Oh, 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 oh. Uy. Se viene el Little Respect de Nel Valenti y Esmeralda Mitre. Preparados, listos. Y a cantar. I tried to discover It made me something to make me sweeter la verdad que ya llegué tan aburrida cuando empezaron porque, ¿Cómo? Esa, ah, sí, porque esas, esas previas a mí no. me embolan de una manera que no puedo explicar. Y tampoco me pasó nada con lo que hicieron, la verdad, unas desafinadas en los agudos, mamita, que dieron. Estaba de acuerdo. Bueno, no, 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 no quiero hacer perder más tiempo, ya, ya está. Y su arte, tres.
desafinaciones que dijo Nacha, ¿estás de acuerdo? Bien, porque es lo que voy a decir yo también. Más que las desafinaciones, más que nada con los falsetes que salían perfecto. No me ha gustado en absoluto. El puntaje eh. de Karina para los chicos es un 3. Me quieren mandar de entrada, ya estoy de acuerdo yo. ¿Sí? Más, me mando yo. Te manda. Más allá del falsete, estamos en un concurso de canto y uno tiene que evaluar lo que cantan. No me gustó lo que hicieron. Este, realmente podrían haber afinado un poquito mejor. Tres. Tu falsete me hizo daño al oído, porque fue duro, 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 amor mío. Mi oído sufrió. ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso para ver a la vitre y ese falsete! ¡Por favor! Falsete. Martín Salve. Y... <risa> Malísimo, cero. A ver. Ay, ay, ay. ay, ay. Pero, 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 no te... pero bueno, lo dio todo y esta noche creo. Según sí, ya los, está. Los Candidata pasan, número uno. Exactamente. Hoy creo que. Por lo que veo... Sí, va, 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 va directo, va directo. Bueno, veremos va, qué pasa esta noche. Ahora nos vamos a ir a un cortecito pequeñito, pero antes, tener un buen descanso es fundamental para tu salud, en especial en estos tiempos de tanto estrés. ¿Vos dormís bien? ¿Hace cuánto que no cambias tu colchón? Entra a www.cabanac.com.ar y aprovecha todos los beneficios de comprar en Cabanac. Mira. Colchones y somiers. Uh, uh, Vamos, cabana. Sigue pensando, Adabel, ¿aceptará o no aceptará volver al cantando? Pero primero nos vamos a un cortecito pequeño. Hoy gran noche en el Cantando 2020. Hoy canta Jay Mamón y se viene un nuevo, una nueva sentencia. Duelo y eliminación. ¿Quién se va? ¿Quién ¿Me voy yo? No, no, no. no, 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 no de no, ninguna manera. No, no, no lo permito. Hay chances, ¿eh? ¿eh? Pero no. Yo desde ya le pido a la gente que arranque a, a, a ejercitar los sí, dedos para vos. Y encima es, es gratuito, así que yo te voté mucho yo la otra vez votar. que estabas en Apostemos el teléfono. Apostemos llegar al teléfono. Apostemos. Digamos un nombre cada uno. Pero no me digas. ¿Quién nada. se va? Ay, no, no, no. no. no es Yo muy... quiero quedar políticamente correcta con Ay. todos. Bah, sí. no Vamos a otra cosa entonces, Lulu. Después a la noche en Twitter me pasa todo lo contrario. Ya, ya. Pero cada uno de nuestros latidos nos impulsa hacia adelante. Por eso hoy, en el Día Mundial del Corazón, nace Avalian. La cobertura médica que llegó para acompañarte y cuidarte en todo lo que viene, Avalian. Mira. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian, cuidarte para lo que viene. Un aplauso para Avalian. Ah, gracias, ah, Avalian. Oh. Vamos. Aguante. Por cuidarnos. Aguanta, Avalian. Y ahora, Adabel. Uh. Nos fuimos al corte. No. Te vi ahí, meta mensaje. ¿A quién estabas mensajeando? No, me preguntaba. Estaba, estaba buscando el chat de Moria por si. Ay, no, 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 ¡Basta! No, Soltala. digo, pues si me preguntaban ahí lo tenía, nada, no hay tiempo, está, fue, lo suelto, lo suelto, te suelto, Moria. Es no, que, pensé ay, que por ahí. No me la hagas, no, es momia sacán. No, que okay. te dijo algo acerca de ese apodo que le robaste a ella, que se lo autodice hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no tenía ni idea. Tu tanta Moria. Ah, pero bueno, pero no es lo mismo que es histórico, eh. es histórico. Adabel, escúchame, vamos a ah, lo que... que Adabel, vamos a la semana que viene. Se viene el ritmo de los tríos y te convocaron. Estás convocada, Paula Trapa ni de lo ok, la producción de lo ok. El único que, que falta es el tuyo. Es el tuyo. ¿Volvés a la pista del Cantando 2020? Voy a hablar con Gaby 
Voy a hablar con mi familia y lo voy a pensar porque hoy es un 90% que no. Ay, pero hoy, no, es, pero hoy, hoy es martes. Un martes no se sigue nunca, ¿eh? Martes no, jamás. No, no, el martes jamás. No, igual voy a decirte, esto te lo digo de verdad, se viene el trío, eh, Flor Torrente no va a cantar, ella tenía ya previsto cantar con Radagás, <coughs> se da de baja. Paula Trapani necesita una compañera, claro. un compañero para el trío. Pero ¿saben qué? Y... Siento que es arruinar el trío, de verdad lo digo. Siento pero si que, cantas que... espectacular, ¿qué no, vas a arruinar? No, pero no. siento que entrar con este tema, es, eh, puedo perjudicar a Flor Torrente y no me parece que esté bueno. A ver si con esto te convencemos. A ver. ¿La escuchamos cantar a Paula Trapani? Qué lindo. Pero canta divino. A ver sí. cómo cantó. A ver cómo canta. A ver, a ver. Recibimos a la primera pareja del Cantando 2020 en esta pista. La nueva incorporación y reemplazo. Augusto Buscafusco y Paula Trapani. Bienvenida, Paula. ¿Cómo andas? Hola, muchas gracias. Qué bella sos en Ay, persona. Gracias. Qué bueno, me imagino con nervios porque... Dos días nada más de ensayo, ¿no? No tuvimos demasiado tiempo para ponernos nerviosos tampoco. Claro. <risa> Pero yo te vi, te vi cantar en el programa de José María, oh, del sí. historia de que le mando un beso, y cantás muy bien, ¿no sabías? Bueno. Sí, eh, ¿cómo ponele. que no? ¿Cómo que para, no? Sí. Para ellos no Bueno, sé. ahí es otro problema ya. Pero... No, me encanta. ¿Te gusta, Am, ¿no? Amo cantar, amo la música. Para mí... Bueno, soy comunicadora. Creo que la música es una forma también de pero comunicación, ¿no? Pero es una faceta ¿no? tuya y... que no conocíamos. No. Te conocimos... bueno, como tantas otras, pero bueno, por ahora ah, nos quedamos ah. con esto. Que si me abandonó, que tango hay que cantar. No ves que estoy muriéndome de pena. Muy buen debut. ¡Vamos! Muy, muy buen debut. Tienes una voz muy linda. Afinada. ¡Ocho! Eso. ¿No? Mi angustia y mi dolor podés calmar. Que tanto hay que cantar. Que si me abandonó. Yo sé que vos también lloraste de amor. Tuviste un desengaño como el mío. La noche en que Malena se marchó. Ay, no me ay, encantó, ay. pero estuvo correcto. Hace su pael. Karina, seis. Hermano abandonó, sabe de perdonar. Si a todo me chave, ¿cuál es tu pena? El beso que Malena no te dio. La noche en que Amurado te dejó. Hubo algunos problemas de afinación, Paula. Estuvo bien la interpretación, que eso es destacable. Y voy a poner una nota buena. Seis. Bien. loba con piel de cordero porque la es como loba. que tiene una voz que no tiene que ver con ella me gustó fue la primera vez me parece que sin prácticamente sin ensayo acá todo es muy difícil Hermosa, hermosa, Paulita. Y ahora de un 90% se fue un 70% de posibilidades de que digas que sí. Tenés tiempo hasta mañana. Mañana confirmamos acá si Adabel acepta o no sumarse al trío de Paula Trapani. Me encanta, me encanta que Adabel sea una posible reincorporación. Sí. Adabel, serías la primera de este año en volver a la pista. Vamos, Ada. Claro. Vamos, no, banquemos, banquemos a Adabel, pero esta acá noche 2230 por el 13 va a arrancar una nueva gala del Cantando 2020 con Ángel y Laurita. Hoy canta Jay Mamón. Finalmente hoy va a cantar él. Él cierra esta ronda li libre y arranca una sí, sentencia. Noche imperdible. ¿Quién se irá esta noche del cantando? No se lo pueden perder 22, 30 horas. Yo estoy pidiendo que no me, que no me saquen, por favor. <risa> voten. No seas voten. cartonero. Voten, voten, voten. Nos encontramos mañana, pero no se muevan del Ciudad Magazine sí. porque ahora arranca un uh, maldito policía en la Orleans. Así Uy, que peliculón. no se lo pierdan. Peliculón. ¿eh? Qué bueno que está. Hasta mañana, los queremos. Virus lo frenamos entre todos.
Viralicemos la responsabilidad.